The hunt is on. Para sa kakaiba. At exotic. Ha! 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 Natural hit it! This is how I sweat every day. Sama kayo sa Hokkaido. Sa hilagang parte ng Japan, matatagpuan ang isla ng Hokkaido. Ito ang tahanan ng indigenous people ng Japan, ang Ainu. Dito na matatagpuan ang ilang mga nilalang na may ilap. Misteryoso at magaganda. Sa mga huling linggo na taglamig o winter, kung kailan nag-aagaw na ang ginaw at ang init ng araw. Isang masarap at kapanapanabit na adventure ang naghihintay sa atin, mga biyero. It was more than, more than 20 years ago. Kalimutan ko, sakit pala sa likod. When we return, sisilipin natin ang sinasabing clearest lake sa buong Japan. O maging sa buong mundo. natin ang Katedon. Ano yun? Abangan mamaya. Mm. Ano? Sama kayo sa biyay ko? Ano? Sama kayo sa biyay ko? Whole year round ay mainang bumisita sa Hokkaido. May iba't ibang season dito. Iba't iba rin ang pwedeng mga gawin ng mga bihero. Maaring kumonsulta sa Japan National Tourism Organization para malaman kung aling mga lugar ang magandang bisitain depende sa season na kayo'y bibisita. Isa ang Lake Mashu sa mga ipinagmamalaking spot sa Akan, Hokkaido. Tatagpuan ito sa Akan National Park. Tinagurian itong isa sa pinakamalino na lawa sa buong mundo at isa rin sa pinakamalalim sa Japan. Ang visibility rin ito ay umaabot sa higit 40 meters. Minsan din lang daw ito makita ng buo dahil kadalasan ay natatakpan ito ng bahagya ng fog o kaya naman ay makapal na ulap. Kaya kung makita mo ang kabuuan ng Lake Mashu, ang swerte mo, biyahero! Ang bayan ng Kushiro ay matatagpuan sa eastern Hokkaido ng isang coastal city. Dahil coastal city, isa sa industriyang sikat at ikinabubuhay ng marami rito ay ang pangingisda. Dito sa Kushiro Washo Market, makabibili ng mga sariwang isda. Pero hindi lang yun. Dahil binili mo, pwede mo nang kainin dito agad. Wala nang luto-luto. Ito ang tinatawag nilang katedon o fresh fish topping on steamed rice. Una, kailangan mong bumili ng rice bowl. Ibang-ibang size, iba-iba rin ang presyo. Ang kakaiba rito, ibang tindahan ng rice bowl sa tindahan ng toppings. Pipili ka ng gusto mong fresh seafood toppings. Iba't ibang klase ng isda. Crab meat. 
squid at iba pa ang mapagpipilian. Per slice ang presyo at kapag nakabayad ka na, chibo ka na. Ting uh, famous uh, Kushiro Hokkaido uh, sashimi bowl. And malalaman nyo talaga na hindi lang mga locals mupunta dito dahil dun sa mga placards nakasulat yung Japanese um, seafood name and English seafood name. So, mga tunista rin pumupunta dito from different countries. Pero, mukhang ako lang yata yung turista today. Susunod! Spectacular sights! And superb sukiyaki! Ano? Sama kayo sa biyay ko? Biyahe ni Drew would like to think. Ano? Sama kayo sa biyay ko? Merong labing dalawang lakes o lawa sa Hokkaido Prefecture. Isa na rito ay ang Lake Akan sa Kushiro. Dito rin sa Lake Akan matatagpuan ang isang kakaibang bulaklak na minsan lamang makikita. Our adventure starts really early in the morning. Madaling ba? Sinalubong na namin ang lamig ng hangin at snow. Alright mga biyero, good morning. It's uh, exactly 6 o'clock in the morning. And we are in the search of the frost flower. Wish us luck! Ang pakay natin ay ang tinitawag na frost flower at isang lake akan sa ilang lugar kung saan pwedeng makakita ng mga to. So apparently may, may uh, specific location pala itong frost flower na to na pwedeng puntahan ng uh, mga turista pero hindi pa natin sure na meron. Okay. Sa lake akan, Pwede mag-smelt fishing at may mga marirentahan ding tents. Dito ay pinakita ng ating guide ang itsura ng frost flower. Frost flower ano, nekko desu. Yeah, frost flower. And it's become frost flower. So apparently, sabi ng tour guide namin na nakakita daw siya ng baby frost flower dito sa... Uh, binutas nila na drill nilang hole para sa mga nagpe-fishing dito. Na-freeze siya dahil nga nandun siya sa gitna ng uh, na-freeze na lake water. But uh, wala akong nakikita. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga maisip kung anong itsura ng frost flower. At saka na siguro pagdating natin sa site. ng frozen lake, kailangan maglakad ng iisang linya o single file. Sabi ng aming guide, ito raw ay dahil may ilang bahagi ng frozen lake na manipis ang yelo. At dahil kabisado na niya ang itsura ng yelo, alam niya kung aling bahagi ang safe lakaran. Hanep! Siya na talaga ang guide! Ilang bahagi raw ng lake ay may hot springs, kaya hindi ito tuluyan nag -yelo. Sa mga lugar na ito raw, madalas nakakita na frost flowers. Okay, so after 30 minutes na yun. Actually, nearly 30 minutes. Or 30 minutes na walking through really thick snow. 
Pinakita niya na meron na siya nakitang baby frost flower. Pero actually for me, medyo mas na-highlight yung, Uy, abot may nagbutas dito, may nagfish dito na, na ginawa natin na before. Apparently, no. Uh, may parts ng lake down na may hot spring. Kaya hindi siya masyadong nag-ice. If, if you see it closely, may mga parts na nakikita mo may bula. Ang mga kondisyong kailangan sa pamumulaklak ng frost flowers. Tamang temperatura, tamang humidity o moisture. Walang hangin at hindi pa mataas ang sikat ng araw. Lahat daw yan ay nandito na sa likod ng islang ito. Dito na nga ang pagkakataon para makita ang mailap na frost flower na to. This is a bigger area of uh, hot spring. Ang may na may may sulfur eh. But you can actually see small frost flowers daw sabi ng ating tour guide. Yun na yata yun eh. Bro, yun na. Yung ano, parang shinaib. Mmm! Siguro hindi tayo swerte dahil parang hindi ko makita ang frost flower. O baka naman talagang hindi ko lang ma-imagine. Mmm! Anyway, it's the whole experience and not just the frost flower that makes this hunt memorable and extraordinary. All that walking in the snow and looking for frost flowers sure build up my appetite. Ngayon, pagpipestahan natin ang isang authentic Japanese dish. Sukiyaki. Ang sukiyaki ay niluluto hot pot style. Kadalasang iba't ibang klaseng gulay. Tokwa. Noodles. Mushrooms at iba pang sahog ang mga sangkap na niluluto sa broth. Pero ang bida, syempre, ay ang malinamnam na Hokkaido beef. Immediately. Very fast. Very fast. Mm. I was expecting a sukiyaki on the sweet side. Pero kakaiba yung pagkain nila ng itlog. Dati kasi well, sa bahay namin. Thank you so much. Sa bahay namin, pag nagluto kami ng sukiyaki, diba, isang bowl din, vegetables, beef. Tapos na niya halo namin yung itlog. Nahilaw. Sa kanila, gagawin nila, lalagyan, isa-separate nila yung itlog na hilaw sa isang bowl. Hindi na lulutuin. Ididip na lang nila daw yung beef or yung vegetable doon sa mismo kilo na itlog. From a wild and rare flower, silipin naman natin ang beautiful and graceful creature sa Akan International Crane Observatory. To, siguradong hindi tayo mazizero. Ang Akan ang sinasabing birthplace ng artificial feeding ng Japanese cranes. Dahil muntik na maging extinct ang mga to, dito sa lugar na to sila unang inalagaan, pinakain at pinotektahan. Tatagpuan sa observatory complex ang Crane Museum kung saan makikita ang buhay ng isang crane mula sa pagiging itlog. Hanggang sa kanilang paglaki. Hanggang sa pagpapakain at pag-aalaga sa kanila. I won! Ah. Alright, at yung one-year-old crane, and um, compared to my six-one frame, uh, it's, it's it's actually big. Because sabi nila ang last daw, ang bilis daw ng paglaki ng crane. No? Uh, from the time that um, they're born, one-year-old gaya na kagaya niya paglaki. But that's the mature size. After two years, lalagas yung buhok niya. Tapos nun, uh, lalabas na yung uh, very distinct red hair ng crane. Meron ding 
gift shop dito syempre, kung saan makabibili ng cute na cute na mga pasilubong. Ang mga Japanese red crane o tancho ay nakala ng extinct dahil sa overhunting at habitat destruction. Pero noong 1926 ay may nakitang grupo ng mga tancho dito sa Kushiro Marshlands at sa Akan. Kaya inalagaan nila ang mga ito at pinarami. Ngayon, patuloy ang kanilang pagpapakain sa mga tancho ng mais at ibang pagkain para lalo pang dumami ang kanilang populasyon. Okay, so there are like 15 crane species in the world. 11 are endangered. Uh, three found in Japan and one of the 11 endangered species of the cranes are what you see now, the tancho. Now, uh, we are here in Akan uh, International Crane Center, kung saan parang naging conservation center na din dahil naging malapit na naging in, malapit na ma-extinct yung tancho. Uh, Buti lang they built this conservation area, which actually naging feeding grounds. Then they uh, put some corn so that the cranes can feed, and it's really great for tourists dahil. This is probably one of the rare areas kung saan you can you, you can you know be up close and personal with the cranes. It's best if you whip out your you know telephoto lens, the big guns if you're a, a photographer. But okay lang kahit na gamitin na lang matanyo dahil it's still pretty therapeutic. It's it's nice to see them in their natural habitat. Bukod sa cranes, ilang pang klase ng mga ibon at hayop ang nakikisali sa kanila. May mga bonus animals din actually. We just saw a couple of bears also. But uh, you come here for the cranes. Kanina, I think it's probably like less than an hour ago, we just saw probably a dozen. And now, we see like 12 dozen, more than 200 maybe. And ang ganda tingnan kapag they swoop down on you. You know, ang ganda, ang ganda. Of course, you know, you see the beautiful Hokkaido skies and then they land. Um, they cover the sun first, you know. Siyempre, as a photographer, wow! Yeah, yeah, you can spend hours here. If you're a photographer by yourself, if you're with the whole family, better. It's a magical experience, seeing these magical birds displaying their graceful dance and movement. Kahit anong araw ay pwedeng bumisita dito mga biyero dahil open sila the whole week. Amazing! Matatagpuan sa Akan Volcanic Complex ang isang active volcano, ang Mount Iyo. Na ang ibig sabihin ay Sulphur Mountain dahil pinagminahan ito ng sulfur noong araw. Tinawag rin itong Ato Sanupuri o Naked Mountain ng mga katutubong Ainu dahil walang tumutubong malalaking puno dito. Alright mga bihari, nandito tayo ngayon sa Mount Iyo. Iyo means sulfur. So this is a, uh, an active volcano here in Hokkaido and uh, you see those green rocks well that's pretty much uh, where the sulfur is coming from uh, yung uh, temperature no ng mga 100 degrees that's why umuusok siya and it mixes with the cold air here Natural's here! This is how I smell every day. No smell. Sa ngayon, isa na lamang itong tourist area kung saan pwedeng lumapit ang mga bihero at mararanasang mabugahan ng steam na parang isang natural sauna. When we return, let's meet the indigenous people of Japan, the Ainu. Sayawan! <laughs> <laughs> 
And the hunt, there's a party going on right here. Thanks, 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 Beharos. Ano, sama kayo sa biyay ko? Ano, sama kayo sa biyay ko? Kahit nasa ibang bansa, kadalasang hahanap-hanapin mo rin ang lasang Pinoy. Kaya ang ilang kababayan natin, nagtatayo ng kanilang Pinoy stores. Isang Filipino store ang pakay natin sa cold and snowy night na to. Nasa kaya yun? So hinahanap natin yung Filipino store. Nakita natin sa Facebook. JCS. JCS. Uh, number. Ito dapat yun. Ito ng store. Tara, mag-doorbell tayo sa loob. Naghahanap po ako ng, well, Pilipina ho, pero okay. naghahanap po ako ng Filipino store, JCS. Dating cultural performer si Ate Jenny sa Japan. At nang makapangasawa ng isang Japanese na taga Hokkaido, ah, dito na sila naniraan at nagkapamilya. Yung Filipino store, iniisip namin talaga na nasa isang alam yun, commercial area, oh, tapos nun, nasa labas, nasa labas makikita. Oh. Pero ito, nasa loob ng bahay, bahay. paano po nila malalaman na may shop dito? Noon, hmm. eh, talagang nagpa-plano ako na sa labas. Sa labas? Eh, hindi ko makaya dahil hindi namin ako work sa araw. Ah, so may work ko? Ano, ano, ano pang work niyo sa araw? Kaya ko. Helper. Ah, helper. Mm. Tapos nun, sa, pag uwi niyo naman dito, ito po yung sideline niyo, ma'am. Ah, oh, parang ganun. Ah. Mm. So, so. Mm. Ah, Paano niyo po naisipan na magkaroon po ng shop? Para maiba. Mm -hmm. Mm -hmm. So, para maiba, sabi ko, mm, sabi, sabi, try ako sa asawa ko na, oh. na bapa, baka naman try natin. Ano mm. po yung mga best sellers niyo? Saan niyo po kinukuha ito? Lumilipad po kayo pa, sa Pilipinas? Uh, no! Po Paano po ba? Sa Busan. Sa Busan? Sa Tokyo. Oh. Sa, okay, okay. Mm -hmm. Tapos nun, ano po usually yung mga best sellers dito? At pati malamang mga Pilipino lang mga customers. Opo, ah, uh, opo, ah, sorry. Ito po, andito po tayo. Ang pinaka ano dito is eh itong mango juice. Mango juice. Mm. Tapos Para, nakikita ko may chicharon, chicharon. siyempre favorite oh. ng mommy niya, chicharia. Mm, 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 chicharia. <laughs> Oo. Sardinas. Sardinas. Oo. Um, may ano ka mga ingredients oh, para mabuo ang halo. Oo, 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 oo. Kunti, maliit lang siya. Katuwaan. Katuwaan lang oh, po. Katuwaan. So, paano po yun? Yung halos lahat ng mga customer mm -hmm. siya po ay uh, uh, they contact you through mm -hmm. Facebook, Facebook po ba? O oh, telephone, telephone na dahil kilala nyo na po sila. Mm -hmm. Ganun po. Tapos, tapos pag-order sila mm -hmm. sa akin sa gabi, tapos sa gabi. Oo, wala ko sa araw, iiwan ko sa labas. Iiwan mo na sa labas? Sa labas. Diyan sa may... Ano uh, yun? No, Sinusulatan nyo na lang po yung, oh, yung bag po ba ito? Oh. Dito po, wala po talagang ano. Walang, walang, walang nanakaw. Walang sabihin, kukunin dyan. Oh, wala, wala. Oh, wala. Oh, talagang Ma maayos. 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 Pero po yung mini store. Uh, mini no? store. Maliit lang talaga. Isang maliit, di ba? Mm. Talagang ano. Oh. Pero, mm. ang pinaka ano lang kasi ano, yung minsan, yung pag wala akong pasok, ganyan, tumatawag sila, ate, wala kang pasok ngayon. O wala akong pasok ngayon. Punta kami, punta kami. Yun, mag-add sa Marika. Mag, ano kami? So, Parkadaan. Parkadaan, o. Gano'n ka, gano ka importante po yung Filipino community? Marami kami dito. Gano'n ka dami po? Siguro mga, uh, mga 40s, 50s. 40s, 50s? Mm. Halos lahat Halos mga iba-iba. Mga babae, o mga babae. lalaki din. Lalaki, mm, ilan mo ba? Uh, dalawa? Dalawa lang talaga. Lalaki. Ito, babae. Ilan taon ako ba kayo dito? Ako, managal na. Matanda na ako dito. Matagal na. Twenty, uh, four, five. Years. 25 years na po. Wow. So, dun sa mga community na yan, nagsasalo-salo, nagsasalo-salo kayo. Parang, pagpasok ko nga dito, parang ano eh, parang mayroon ako narinig mga Pilipina eh. Oo, oo, oo. May mga kaibigan ko kayo dyan? Meron. At talagang dapat narating talaga sila. At pagsama-sama. Pwede po nating punta sila. Ah, sure! Oo, oo. Nang magsimulang magtinda ng Filipino goods, ay naging tambayan na rin ng mga kaibigan Pilipino ang kanilang tindahan slash bahay. 
Gano'n kayo importante nga na may kasama kayo Pilipino sa ibang bansa? Mm. Iba pa rin yung pagkausap mo kapag Pilipino mm. ka, di ba? Nasasabi mo lahat yung nandito mo. Uh-huh. Pag kasi ni Hongjin, ano yung, ano, di ba? Oo, uh, hindi masyado. Hindi masyado. masyado. So, Talaga nga naman sa lamig ng klima. Tunay na nakapagpapainit ng damdamin ang makasama ang mga kaibigan at mga kababayan. Sa Akan matatagpuan ang pinakamalaking village ng mga Ainu, ang indigenous people ng Japan. All right, mga Biharo, we are roaming the streets of Lake Akang uh, para ma-experience natin yung isang malaking group of Japanese natives called the Ainus. Actually, isa lang naman talaga yung native ng mga uh, Japanese or native ng Japan. It's the Ainu people. And I think uh, the whole of Hokkaido, ito yung pinakamalaking village ng Ainus. So, uh, just gonna experience, you know, how they lived. And, you know, naman in every culture, like tayo, ang dami natin mga native people and we just really want to go back and learn about their culture, learn about their history and it's always a good thing to experience that. Sa Akan Ainu Kotan? o Ainu Village, makikita ang tabi-tabing tindahan at arts and craft stores ng mga Ainu. Tambok dito ang kanilang indigenous crafts tulad ng wood carving, weaving, at embroidery. Sa pagtingin pa lamang sa mga gamit dito, ay masisilip na kahit katiting ang kanilang kultura bilang mga mga ngaso na may malapit na pakipag-ugnayin sa kalikasan. Tuwing gabi ay may cultural presentation dito. Nagsisilbi na rin itong paraan para mapangalagaan at maipalaganap ang kanilang sining at kultura. Kabilang dyan ang kanilang mga natatangin sayaw at musika na mapapansing tila gumagamit ng matataas na nota. Meron din silang mga sayaw na nagpapakita ng kanilang pagpapakalaga sa lakas at ganda ng mga babae sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanilang mga ulo at mga habang buhok. Meron din isang klase ng laro kung saan naghahagis na tila isang plato at hindi dapat ito masalo ng kalaban. Isang instrumento ang tinugtog nila na tila katulad at katunog ng isang katutubong instrumento sa Pilipinas, ang kubing. Tinuruan tayo kung paano ito gawin mula sa kawayan. Alam niyo naman, hindi ako masyadong artsy and craftsy biyaheros eh. Pero hey, you know what? Let's do this! You have to scrape like this thick. Ah, oh, so scrape some more. Koko? Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. More. Right there. Koko yung huni. talaga hindi natin mapapantayan Japanese craftsmanship I mean they're just so meticulous they want it to be perfect all the time that's why they really produce high quality perfect. generally because the Japanese Left yes hand. yes no 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 right hand also right hand yeah I guess it depends on what uh-huh. you're gonna use your hand mm-hmm. Mm-hmm. 
二つ中二個のあの何ちゃワンノートああオッケーワン一個でいいですかオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー
hindi nakapagtataka na habis lahat ng tao dito ay may kanya-kanyang winter sports na kinahihiligan. Sinilip natin ang isa sa mga winter sports stadium sa Akan kung saan daw nagsanay ang mga atletang Hapon na lumahok sa 2018 Winter Olympics. Medyo matagal-tagal na nang huli akong mag-skate. Marunong pa kaya ako? Skates at roller blades. Ang bata kasi nag-roller blades ako, pero... Ayan, yeah, that was back in 1993! That was more than... That was more than 20 years ago. Nakalimutan ko. Sakit pala sa likod. Pero matanda na kasi ako. Ano ang mga sangkap ng isang di malilimutang biyahe? Mga kakaibang karanasan? Mga bagong tao ang makakasalamuha? Mga lasang ngayon mo lang matitikman? Minsan, hindi lahat na ito ay makakamtan. Minsan, mapapagod ka. Tapos, masasabi mong, yun lang? O kaya naman, wala na bang iba? Natikman ko na yan. Pero lagi natin tatandaan, Bieros, ang mahalaga. At ang tunay na nagpapasaya ng bawat biyahe ay hindi lang ang destinasyon, kundi ang mga daang tinatahak bago marating yun. Ang biyahe ay lalong sumasaya dahil sa maliliit na bagay na hindi natin napapansin dati. I won! Ah, kailangan lang ng sariwang paningin, pandama at panlasa para ang ating mga biyahe ay laging maging maganda. Next week, kakaiba ang bida natin, Bijeros. What do Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, and Cagayan Valley have in common? So, dalawa. One. Okay. Oh, sige. Ano na? Chill lang tayo nakaupo dito sa City of Ilagan kung saan nakasituate nga yung pinakamalaking rocking chair in the whole wide world na gawa sa Nara. Anyway, chill lang tayo dito. Relax lang tayo dito. Ah. Tapos, lambutan po yung galaw na ang... Lambutan, lambutan. Ah! Lumbay! Walang iba kundi ang pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas. River wide enough like the Cagayan River, Vieros. <laughs>